ഇന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് നമുക്കിത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം മൈദയോ മുട്ടയോ ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട തീ പോലും കത്തിക്കണ്ട ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ബീറ്ററിൻ്റെ പാത്രം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം മധുരമുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ മധുരമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി നോക്കിയാൽ അത് വീടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും മെൽറ്റാവും പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ബ്രൗൺ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഒരേ ഷേപ്പിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സൈഡിലെ ബ്രൗണൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെക്കുമ്പോൾ അത് തെന്നി പോകാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നാല് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാ കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഈ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം കാരണം നല്ലവണ്ണം പിടിക്കാനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വനില കേക്ക് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ തോന്നുക ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്ത് ചെയ്ത പോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിലൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം സാധാ നമ്മൾ കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് കുറച്ചധികം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് എലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കേക്ക് പോലെ തന്നെ തോന്നും പിന്നെ എസൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ വാനില എസൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വാനില കേക്കാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ട്രോബെറിയോ പിസ്തയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സാധാ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൂട്ടി ചേർത്താലാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ശരിക്കും ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുണ്ടാക്കി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫുൾ കാലിയായി അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സാധാ കേക്കിനെ പോലെ പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ത
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ